，三小姐，这个。当你出现在他的面前的时候，艳光四射，明亮照人，让他仿佛看到了雅典娜。哎呀，你的那股子魅力，就仿佛把自己化身为了磁铁，他就像个小铁钉一样，看到你，嗖的一下，嘣就吸上去了，就仿佛是神酒看到了天宫、啊。看到他的那一刻，只想跟他交合对接。哎，说实话，对于我自己制定这个计划，我也是相当的满意。你别说，看到这个计划，我都有点小激动了。哎呀，行不行啊？ Trust me, trust you, 自己。我相信啊，下次再看到你们的时候，说不定就已经是在你们的婚礼上面，两个人当着众多亲朋好友的面，棒棒爸爸，棒棒爸爸，嗯啊嗯啊，再来，敬你几言，刘先生。哎，不好意思，来晚了啊。没事儿。哎，小姐。能来了吗？来了，你就带我一会儿放。哦，明白明白。好。很高兴认识您。哎，我也很荣幸啊，沈小姐。哎，他们说您是一个漂亮又贤惠的现代女性。哎，今天一看哈、啊，真是眼见不虚啊。那个刘先生过奖了，听口音不是北京人啊？嗯，我是湖北人，嗯，在北京做一点小生意。看这个沈小姐好像也不是本地人吧？好像是从南方过来的吧？嗯，你怎么知道的？一摸沈小姐的手啊，就知道是南方姑娘。北方姑娘可没有这么好的皮肤。哦，那个刘先生应该见过很多女孩了吧？嗯，是，我我我我知道啊，我我知道，嗯。啊，是嗨，这个平时工作挺忙的，也没时间见女孩子。那个像刘先生这样优秀的人，应该是抢手货呀。嗯，过奖过奖，我这个年纪这人已经不吃香了，还是沈小姐这种年轻人哈，呃，那个青春靓丽，这个充满了活力。嗯 ，Alex 可告诉我了，你是专业演员啊。啊，是啊，我的确是。你专业你不被踩，现场看啊。哎，不好意思，啊，我今天得赶三个场，现在这年头啊，当托挣钱真不容易。告诉你，给我演砸，我一分钱不给你，好好演。放心，放心，没问题，没问题，没问题。那个，听介绍人说，您今年四十五岁，刚过啊，刚过啊。那怎么还没有结婚呢？我结婚了。哦，那怎么又离异了呢？不，真不好意思，这个介绍人没跟您介绍清楚吗？我是有妻子的人，呃，只不过夫妻感情不太好。这不是拿我开玩笑吗？你，没开玩笑啊！我是觉得我们两个人这个感情要是发展的好哈、啊，我可以和我妻子离婚的。呃，我觉得现在不是流行试婚吗？如果你愿意，我们可以找一个时间我们试一下。对不起，你看错人了。哎哎，别走啊！别着急走啊！别谈，我谈完就没谈，完全没谈。松开，松开！你你谁啊
，这谁呀、啊？这是？我说谁跟你有什么关系啊？但是我告诉你啊，你刚才说那句话我都听见了。你要是再纠缠不休的话，他报警，我作证，你可吃不了兜着走。我们两个人的事情跟你有什么关系啊？跟我是没关系。你倒霉让我赶上了呀！报警！我就不信了，我治不了他了，我还。行行，好，好，好，今天我算栽了啊！我跟你说，我算栽了，今天我算栽在这儿了啊！眼镜儿。等着瞧，等着啊、哦！我等着呢，等着。不是，这这，走吧。什么乱七八糟的，这都是。这是谁给你介绍的？太不靠谱了吧！知人知面不知心嘛，这也不能全怪别人。我呀，还是那句话，物以类聚，人以群分。我是觉得人家都把你画的那堆里头了，你就别再往上靠了，行吗？比今天这种还要过分的，我都遇到过，我的心理承受能力都练出来了。行吧。以后相亲啊，还是多挑挑，别什么人都见。你以为我想什么人都见吗？哎呦，我这是不是哪句话说错了？你没错，是我错了。我就是觉得心里有点委屈。行，有什么委屈，说说，我听听。我明明知道这些男人大多都不靠谱，可我还得打起精神去见他们。我不过就是想以瞎猫碰到死耗子一样碰到属于我的那份感情，我有什么错呀？还让你这样笑话？我真不是笑话你，我沈华，说真的啊，我觉着你没必要这么去做。那你希望我怎么样呢？实话告诉你吧。我见这些人根本不可能喜欢他们，因为我有喜欢的人了。嗯，你有喜欢的人了，还跟着瞎相什么亲呀、啊？直接去找你喜欢的人不就完了吗？你知道我喜欢谁吗？谁呀、啊？你。<笑>跟我开玩笑的吧？我是认真的。我爱你。不是你，你知道你在跟我说什么的吗？我当然知道，我这辈子再也没有这么确定知道自己在说什么。好，沈华，你知道你现在跟我说这些，你等于是在是在伤害小可，你，你明白吗？海潮，我知道让你一时半会接受我，这是很难的，所以我可以等你。几个月、几年，我都可以等，直到你心里已经没有小可的影子存在。不是那个神话，我我没弄明白你现在为什么要跟我说这些啊？如果你是在跟我开玩笑，你跟我说一声呗。你你你别跟我闹着玩，我真真的开不起这样的玩笑。我没跟你开玩笑，我爱的人就是你，郑海长。我爱邓小可。我喜欢小可啊，可是小可已经离开你了，你很快也会把他忘记的。我不在乎你们曾经有过那样的一份关系和感情，哪怕你心里为小可保留一份位置，都都无所谓。我只希望我们俩能在一块。好，好，好，行行行了，神话你别再说了啊！我再告诉你一遍啊，我爱小可，我爱邓小可，这辈子咱俩不太可能。你明白了吗？行行行行行，这样这样这样，我我我我现在要回去了，我要不要把你一块捎回去？我不要回去，海长，我还有很多话想跟你说，你哪怕给我一个机会吧，让我证明我有多爱你，我一定比小可做得好。你给我一个机会吧。神话，如果你再这样呢，我真的轰你下车了。